сделать для тебя. Sure, right? sure. Mm -hmm. Дорогие друзья, позвольте поприветствовать вас на заключительном мероприятии конференции научные зоны обмена идей и технологий, которые проводит сегодня кафедра философии физического факультета Нижегородского государственного университета. Этим мероприятием является открытая лекция профессора Стива Фуллера, профессора английского университета Уорбика. Стив Фуллер известный философ и социолог, человек, который посетил все континенты со своими лекциями, выступлениями, докладами, автор более чем двух десятков своих индивидуальных монографий, более четырех десятков статей в престижных журналах, огромного количества выступлений в прессе, в различных видах медиа, интервью и так далее и тому подобное. Стив Фуллер является одновременно директором и ведущим исследователем нашего проекта, исследовательского проекта, который кафедра философии осуществляет при поддержке Российского научного фонда и который, который так и называется значит, зона обмена от идей к технологиям. Стив Фуллер не первый раз в Нижнем Новгороде, он вообще часто бывает в России, мы с ним общаемся ну, уже последние 25 лет, так что если хотите, он не только наш коллега, но и наш друг. Давайте его поприветствуем. It's going to be science as a gift. All right, so, so. Значит, название лекции Стива Пуллера звучит так. Наука как дар. Стив, uh, the floor is yours. Okay, okay. okay. Uh, no. У нас будет Too many. I, I, I've been, first of all, let me say, I've been told that the, uh, there is a time lag in my typing. Ну, в первую очередь, to, to да, извиниться за небольшую задержку, да, которая будет вызвана тем, что вот я набираю на клавиатуре текст. Может быть, лучше, да, чтобы я просто говорил, не набирая okay. этот текст да, на экран. Окей. Окей, so first of all, um, before we begin, Did you tell them about the project or anything? Yes. Okay. So, there is this project going on here about science as a trading zone. Okay? Um, and... The сейчас проходит проект, да, о науке как зоне обмена. And uh, this idea has been popular now for about um, 30 years uh, in the United States. И эта идея достаточно популярная, да, вот уже на протяжении 30 лет, да, в Соединенных Штатах. And it's basically involved the idea of uh, different disciplines uh, in some way engaging in something like an exchange relation, as we would normally understand in economics. И uh, идея описывается тем, что различные дисциплины, различные сферы знаний uh, начинают взаимодействовать друг с другом, обмениваться, да, вот определяя это в терминах uh, экономической науки. And so the assumption under those conditions has been that um, each discipline is getting something equally out of the arrangement. И uh, вот предположение, которое за всей этим стоит, заключается в том, что каждая из дисциплин uh, что-то эквивалентное, равное получает от другой. However, if we're thinking about the uh, role of, of science in society as a whole, then uh, the trading zone model might not be appropriate. Но если мы подумаем о роли науки в обществе в целом, то вот эта модель о науки как зона обмена уже не столь приемлема, нам покажется. Now, um, Ilya, over here, uh, in, the, uh, in the Congress, the History and Philosophy of 
Science Congress that took place in Moscow uh, a couple of months ago suggested the idea of science as a gift to society. Uh, вот ранее на конгрессе, который проходил в Москву, Москве по истории философии и науки, uh, мной была предложена идея науки как uh, дара. Илья Теодорович, да? Илья Теодорович Касаев. Um, and uh, I think we should take this idea seriously, uh, though it has some interesting consequences for how we think about the relation between science and society. И вот эту идею мы должны рассмотреть сейчас серьезно, потому что здесь есть некоторые серьезные последствия, да, в отношении науки и общества, в отношениях науки и общества. Um, and and uh, to sum it up, uh, in a way. Uh, if you get nothing else from what I'm saying, is the idea that uh, science is a gift is kind of an offer you cannot refuse. Если вы ничего не поняли из того, что я вот прежде вам сейчас сказал, да, то кратко это наука это есть некоторые предложения, от которых вы не можете отказаться. Um, and, and this is kind of the spirit in which I think we should be entering into this idea of science as a gift, because I actually think this is very much part of um, the way in which science justifies itself today. Вот это вот тот дух, который мы должны проникнуться, да, подходя к этой идее, потому что это тот способ, которым наука оправдывает себя сейчас. So. The first thing to think about when we think about gifts uh, from, from a strictly uh, economic or anthropological standpoint uh, is, is that gifts are not proportional or symmetrical. Um, Usually, the gift comes from someone who is at least initially in a superior position, and in a way, the question is, what is the relationship afterwards? Дар приходит от того, кто изначально находится в более выгодной, в более лучшей позиции, и дальше нас интересуют последствия, что произойдет далее, какие будут последствия. So the sense of reciprocity with regard to gifts is always delayed. Вот те последствия, да, которые происходят в случае с даром, с дарением, да, это что произойдет? So, for example, um, take a, a very simple example. Um, I give you a gift in your birthday. My birthday is later. Okay, I mean, rather, your birthday is later. I mean, I've given you an, a, 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 let me start again. I've given you a, a, a gift on your birthday. Uh, well, My birthday is later. The question is whether you actually give a gift to me. Well, let's take a very simple example. I give you a gift on your birthday. My birthday will be later later. И вопрос в том, значит, что и когда я получу. And what happens if I and what happens if you don't give me a gift in return? И что случится, если вдруг вы не подарите мне? Okay, do you see the point? You see the issue here, okay? So there's a point in which the gift begins from a position of superiority, and the question is whether you meet it, whether you meet that. Uh, вот uh, здесь, собственно говоря, и вот наша позиция находится. То есть дар uh, нах uh, начинается с позиции того, кто находится в более выгодной позиции. И когда вы принимаете дар, да, uh, вы должны понимать, насколько вы отвечаете этому дару. And this is, what the, this is what the gift relationship is ultimately about. It's about this kind of mentality. Вот, соответственно, все отношения, связанные с дарением, одариванием, как раз и связаны с вот такой ментальностью. And, and this is very interesting from the standpoint of science. И это может быть очень интересно с точки зрения вот науки, начала науки. Because so much of the uh, ethic of science has been about um, what uh, Robert Merton has called um, communism. 
Очень часто, да, вот эффект, который прилагается к науке, и как его Роберт Мертон назвал, это коммунизм. And communism is about everyone offering their contributions freely. И, соответственно, коммунизм, да, заключается в чем, что каждый а, свободно предлагает некоторые некоторые вещи, да, некоторый вклад дел, делает вклад безвозмездно. So that the only concern that scientists ever have is that whether they're first in offering the contribution, priority becomes the main thing in science. That's the only thing that seems to matter. И вот подходя к науке, да, а, значит, здесь важным становится тот, кто первым а, делает вот этот вклад, кто имеет приоритет. But this kind of idea, which has been very important in the history of science, until the modern, until let's say the 19th, early 20th century, was largely seen outside of proprietary ideas. И вот э, эта идея, да, приоритетность э, в э, дарении, э, она, в общем-то, прослеживается в истории науки, она серьезно влияла в историю науки, например, в 19-м, начале 20 века. In other words, the scientist quests to be the first person to have done something, right? This idea of priority uh, is really quite different from the idea of intellectual property as we understand it today. Uh, и вот и, и, вот эта идея очень сильно отличается от известной сегодня идеи интеллектуальной uh, собственности. То есть uh, задача ученого, квест ученого заключался uh, в некотором открытии, да, что он первым открыл. И это очень расходится с идеей как раз интеллектуальной собственности. Приоритет uh, в данном случае это не собственность. The idea of priority um, in, let's say, the scientific revolution and until the 19th century was largely one of recognizing oneself as the first person as a matter of personal honor rather than any kind of proprietary ownership. Uh, вот эта идея приоритетности uh, да, во время научной революции uh, заключалась uh, в том, что uh, ученый не был uh, как бы владельцем да, а, здесь нет, не, не, не учитывались отношения собственности на то изобретение, которое происходило. Now, if one is being cynical about all this, uh, one might think that this way of thinking about the way one delivers knowledge is a kind of debt creation scheme. А, но это с э, циничной точки зрения, да, можно посмотреть, что вот этот э, тип э, знания, да, это создание долгов, да, то есть возникает некоторая игра по созданию долга. So the, the idea is that if you say, look, I'm giving you this discovery that no one has ever found before, you're in some sense in my debt, okay? And that's the basis of the citation culture of science. Идея заключается в том, что я даю тебе вот это открытие, которое никто еще не делал раньше, и ты оказываешься мне должен. Да, вот это базис той базис цитирования. Because for any of you who are going to be entering into a scientific field, citations are very important. Для любого, кто входит вот в эту область науки, да, цитирование это очень важная вещь. And so it's important to think about what exactly is a citation about. И uh, очень важно понимать, о чем именно идет вот это цитирование. And officially, officially, it's about acknowledging a debt to someone who is given a piece of knowledge to you. И uh, обычно, да, это признание долга uh, по отношению к тому, кто дал тебе это знание, это часть знания. And to a large extent the entire academic culture is organized around this idea. И uh, в общем-то вся академическая uh, 
культура организована вокруг вот этой идеи. And so the question becomes, where do we go from this kind of arrangement? Is this a good arrangement or a bad arrangement? И вопрос теперь в том, это хорошая ситуация, да, или же это плохая ситуация? Now, the academic culture has already agreed to this kind of gift arrangement, in a sense, amongst itself, but the open issue is what society should, how they should think, how society should think about this. Академическая культура, она принимает вот эту структуру, вот эту систему, но вопрос в том, как считает общество, насколько эта система хороша для принятия общества. And so there's a question <clears throat> and so the question becomes is the, are there certain gifts that are just as it were um, that one just has to refuse вопрос здесь есть ли какие-то определенные дары которые от которых нужно отказаться and and I let me give you a historical example which might be of interest to people yes what позвольте мне дать вам So in the uh, 17th century, um, and even before then, but primarily in the 17th century, we see a lot of Western missionaries going over to China. Вот где-то в 17 веке достаточно большое количество западных торговцев отправлялось в Китай. Миссионеров, извиняюсь. And the and the China and and the idea was to open up relations with China on a regular basis, but starting off with a gift, and the gift would be science. И идея заключалась в том, чтобы начать некоторые отношения с Китаем на базе некоторого дара, и этим даром должна была стать наука. China at that time was the most advanced technological society in the world uh, but what it didn't have was Copernican astronomy it didn't have the kinds of things the kinds of ideas that we in the West normally associate with the scientific revolution and the uh, missionaries Jesuit missionaries going to China were basically trying to offer this as a gift as a way that they might find it in their interest to interact with Westerners. И Китай в тот период времени представлял достаточно продвинутую технологическую культуру, чего у них не было. У них не было коперниканской системы. И та задача, которая стояла перед миссионерами, передать вот это здание в качестве дара для того, чтобы начать взаимодействие с The Chinese um, basically responded by saying they were hospitable to the Westerners, they didn't kill them, but they basically said no thanks. Ну и китайцы отреагировали на это вполне определенно. Нет, они, конечно, были очень дружелюбны к европейцам, они их не убили, но они сказали нет. Uh, and uh, in particular, uh, they were not responsive to an idea that was proposed by the missionaries initially, but also uh, promoted uh, in the uh, late 17th, early 18th century by Leibniz, that uh, the Chinese character system, the ideograms, could be the basis for a universal language. They didn't want anything to do with that. Uh, <coughs> Can you repeat this? Okay, so not not only uh, did the Chinese not uh, accept kind of the science that the Westerners were offering. Китайцы не только не приняли некоторые элементы науки, которые европейцы предлагали. But they also didn't accept the uh, proposal that the Westerners were making that the Chinese system of language, the ideograms, could actually be a basis for a universal language of thought. 
Ну и, соответственно, они также не приняли и то, что китайская система письменности, да, вот эта вот ренессанская идея, что китайская система письменности, она не единственный базис для языка в мире. And this was because, largely, because the Chinese didn't want the Westerners involved in their lives. Ну, и это во многом из-за того, что они не очень хотели, чтобы западные европейцы вторгались в их жизнь. They thought they were perfectly fine as they were, uh, and so they didn't want any gifts, especially as a sort of entry point into some sort of deeper relationship. Они вполне себя хорошо чувствовали и не хотели никакого вторжения в свою жизнь и никакого вот входного дара, да, который бы позволил влезть еще больше в жизнь. And this raises a very interesting point about the nature of gifts. И это поднимает очень интересную проблему в природе дара. That gifts actually imply an attempt to get into a deeper relationship with the other party than, let's say, a normal exchange relationship would. Проблема такая. Дар влечет за собой более глубокое внедрение в жизнь другой стороны, чем это бы несло, например, обычный обмен. And I think one way you can see this uh, kind of attempt here, so, so my point here is that in some way gifts are very aggressive. My point of view is that gifts are very aggressive. And this, um, this arose in the, uh, in, in, the, in the 19th century with regard to capitalism. This is a good, a good place to talk about the relationship between gift relation and the commodity relation. И в XIX веке, в общем-то, этот вопрос еще более острым стал, потому что здесь можно вести разговор об отношении дара и товара. So, we have a situation in the 19th century in, in, in capitalism where entrepreneurs uh, hire workers. Вот в 19 ситуа в 19 веке при капитализме у нас такая ситуация, когда предприниматель нанимает рабочего. And the question becomes then what is the nature of the relationship? И вопрос, а какова природа отношений? Now, within a classical political economy, uh, the relationship was very much seen you might say, um, as a kind of exchange of commodity. What this means is that the entrepreneur hires a worker to work to a certain number of hours, etc. Что вот здесь происходит? Да, предприниматель нанимает рабочего работать определенное количество часов. Regardless of what happens afterwards. Вне зависимости от того, что случится далее. So the point about a commodity relation is it's a closed relation. Вопрос, собственно, позиции в отношении вот этих товарных отношений, да, они близкие отношения, они открытые отношения. I hire you to work, you work, end of story. Я нанимаю тебя работать, ты работаешь, все, конец истории. And if we've both agreed to the arrangement, then everything is fine. И если мы оба согласились на этот договор, да, то все отлично. Now that's very much what capitalism is about. It's about that kind of orientation. Uh, это то, о чем есть капитализм. Он вот а, об этой, а, о таких отношениях. But Marx, and not just Marx, others had a problem with this. Uh, и, но Marx, и не только Marx, да, обозначил проблему в этом. And actually, the gift idea enters into the problems here. Наконец, идея дара, дарения вторглась сюда. So, we can look at this gift relation. So, if we're engaged in a situation of labor and capital, as, as Marxists would say, yes, who's giving a gift here? 
если мы вовлечены в ситуацию труда да, и капитала, где здесь... Да. Okay. So, within the group of people in the capitalist class in the 19th century who were called by Marx, at least, utopian socialists, the idea was the capitalist was giving the gift. Внутри группы капиталистов 19 века идея была в том, что они, капиталисты, дают это дар. And so this is where modern ideas of philanthropy, for example, comes from. Это то, откуда вот современная идея филантропии происходит. So the idea here is that workers should be grateful that capitalists create jobs for them. Идея заключается в том, что рабочий должен быть благодарен за то, что его работодатель, да, капиталист, предоставил ему рабочее место. And the workers take the jobs. И рабочие принимают работу. And the capitalists keep an interest in the workers. А капиталист поддерживает интерес рабочего. And so a lot of what we call philanthropic foundations, Rockefeller Foundation, Carnegie Foundation, that's what they're about. They're about keeping an eye on how people are. И вот очень многие фонды, да, Carnegie, Rockefeller и так далее, они как раз базируются на этой идее, что мы держим глаз капиталиста вот на этом процессе. This is how the capitalists actually offer gifts to the workers. Это то, как капиталисты предлагают дар рабочим. And it sort of worked, actually, from a scientific standpoint. Okay? И это некоторое направление для работы, по крайней мере, с научной точки зрения. Molecular biology would not exist without the Rockefeller Foundation. А молекулярная биология, например, не могла бы существовать без фонда Рокфеллера. Now, from the Marxist standpoint, the gift goes the other way. Но с марксистской точки зрения, конечно, дар идет по другому пути. The workers are actually giving the gift. Uh, рабочий в действительности дает дар. And this is closely connected with the labor theory of value. И это очень uh, строго связано с uh, те теорией труда. And this is the idea that unless the workers make stuff in a way that's meaningful, nothing happens in the system. Это та идея, что рабочий uh, делает вещь, да, uh, и uh, ничего не меняет. And so this is where, in fact, it is possible within Marxist thinking to talk about workers being exploited if they're not actually being given some of the profits that the capitalists make from their labor. И вот здесь и находится вот эта та известная позиция Маркса, что рабочие эксплуатируются, потому что они не получают ничего от той стоимости того труда, который они делают. Because in some sense, the workers are seeing themselves as always already being undervalued. Потому что вот с этой точки зрения рабочие всегда видят себя недооцененными. So what this means is that within the dynamic of capitalism, there has been a kind of competitive gift giving going on on both sides. И внутри динамики капитализма мы видим некоторый такой обмен дарами с обеих сторон, соревновательный такой дарей. So on the one hand, the capitalist class has actually created the conditions for working and so then has taken an excessive interest in how the workers operate. С одной стороны, капиталистический класс создает условия для труда и у них есть интерес в том, чтобы этот труд происходил. But on the other hand, the work would not be done at all if it weren't for the creative labor of people. Uh, но с другой стороны, uh, работа никаким образом не пойдет, если она не будет создаваться людьми. And so then the question becomes, what counts as adequate repayment for that? Uh, и вопрос в том, uh, what is reciprocal? What counts as reciprocal? Uh, вопрос в том, что является соответствующей платой. Okay. Um, 
I'm going to stop here, uh, but I want to uh, just to point out, just generally speaking, that um, gift giving is a very interesting notion, I think from the standpoint of both science and from society as a whole, but I think the key thing about it is it's very controversial. It opens up a lot of questions. Uh, вот на этом я должен uh, остановиться, но я должен подчеркнуть uh, ключевую позицию, uh, что uh, вот это вот дарение, оно очень важно uh, с точки зрения, в том числе и науки, но при этом сам дар, да, само дарение, оно очень противоречиво. And in particular, who is giving the gift and who is the receiver of the gift and what exactly is the nature of the relationship between the two? В том числе кто делает дар, кто получает дар, и а, каковы взаимоотношения после этого. Okay, so I'll stop and take questions. Uh, я могу остановиться, да, и я готов uh, к вопросам. Thank you very much, Steve. У нас есть возможность сейчас задать несколько вопросов нашему лектору. Пожалуйста, кто хочет задать вопрос, выходите сюда. Микрофон. Микрофону. Вы считаете, что наука образовалась исключительно из взаимодействия людей? Или она могла существовать сама в себе до этого? Do you think that uh, the science uh, appeared uh, only due to the cooperation among the people, or it can exist uh, interaction uh, by itself? itself? Oh. Good. Yeah. So, do you mean in um, do you mean in terms of? Uh, interaction among which I mean uh, the question is uh, can science uh, exist uh, without uh, society only uh, yeah well that's a good question um, citation yeah yeah no, no, no. my my view about this actually is that we sh that because of Google and the ability of people to be able to find out what the basis is for various knowledge claims that citation will become less important as time goes on so in this respect internet search engines and things like that are kind of democratizing the process so you're not so dependent any longer on certain kinds of authorities for forms of knowledge i mean does, does I, I take it is that the in the spirit of your question english is very bad i'm sorry i need translation oh Итак, я сейчас попробую вот этот весь ответ э, перевести. Э, Стив считает, что э, современные технологии, тот же, например, Google, они э, постепенно облегчат вот ту процедуру, тот процесс цитирования, который был обозначен в докладе, и э, в результате э, наука окажется более демократичной по отношению к обществу. То есть... Э, If you, if you, if the, you can ask another question, you know, follow up. Thank you. Hello, my name is Artem. Uh, I'd like to ask... Um, there was in history uh, cultures where uh, it was honorable to give gifts and uh, don't expect to uh, get something back. Uh, gift cultures, I think you may, might hear about that. And uh, do you think that these, these uh, progress, I mean scientific progress, uh, we should see more uh, such examples because um, more and more goods uh, around us are cheaper and uh, knowledge uh, 
knowledge is better wise widespread and I mean uh, today we have open source cultures uh, and people work on projects without expecting to get something back and uh, I think we, we might we might see that in a uh, realm of uh, physical goods what do you think about that? Okay, um, you're right that there is these open source cultures and, and they do look like gift giving cultures but they tend, they, they depend very much on what, what, what one might call a libertarian political environment. In other words, where one allows this kind of freedom to happen, right? So in other words, it's not just a matter of people giving stuff, but also people taking stuff freely, right? These open source cultures don't exist simply because people are giving endlessly, but also because they can take from others freely and they can use it. And so you need an actual environment of freedom for that. And so I think that's the key point, right? Because uh, that's the only context in which open source cultures exist. It's not just a matter of people just endlessly giving, right? They need to have an environment in which they can take as well. And I think that's kind of more what's at issue here politically. I, I hope that, does that make some sense to you? Yes. Uh, do you think that... Uh, uh, let's move on to the answer. Yeah. Yeah. Кратко, да, сделаю ваш вопрос. Вопрос заключался в следующем. Существовали некоторые сообщества, да, в которых дар мог быть бескорыстным. То есть не ожидался ответный дар. И в современной науке можно посмотреть подобные тенденции. Да, подобные тенденции, например, выражены культурой open source продуктов да, и так далее и тому подобное. И, и можно ли говорить о том, что это какой-то тренд? Да? что дарение стоит бескорыстным, без ожидания ответного дара и вот всех тех вот проблем, которые с этим возникают. И а, Стив, а, в общем-то, предоставил следующий ответ. А, в какой-то степени да, если мы говорим о вот этой открытой культуре, базирующейся на open source, то а, здесь важен либертарианский политический климат. А, что имеется в виду? Важно не только... А, что-то дарить, что-то давать, но важно и то, как это получать. То есть имеется в виду, что вот это подаренное еще как-то нужно суметь использовать. А использовать это возможно только в соответствующей политической и культурной среде. Ну, либеральной, в данном случае. Которая создает условия для использования того, что подарено. Так, ну давайте дальше уже. Не будем монополизировать Thank микрофон. Thank you. Да, пожалуйста, вот э, девушки передайте. Сюда. Сюда, 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 сюда. Вот. Да. Well, this might be too broad a question, perhaps, but uh, what economic structures and situations um, over the course of history, but also in general, are the most uh, beneficial for the progress of science? Economical, uh, economic and political situations? Okay, that's a good question. And the reason why we talk about science as possibly being a gift is because one of the economic consequences of gift giving typically is the tolerance of wastage, right? That you do stuff that other people don't actually give you anything back <coughs> in return. Right? You have to tolerate that in some way. Otherwise, you're not much of a gift giver. Okay? Um, and so, in the recent philosophy of science, you know, recent in the sense of the second half of the 20th century, um, there was this guy, Michael Polanyi, who talked about freedom in science, what freedom in science meant, was being able to um, waste resources with impunity, right? In other words, that you actually can do experiments and do research that lead nowhere, right? And that the only way you actually know you have freedom of science 
is if actually that was possible. So in a sense, you're giving up your labor, trying to come up with various ideas and things like this, and many of them just don't work, right? But you're not penalized for it. Now, that kind of system historically made the most sense when there wasn't so much resources at stake, right? So that's the question, right? So the material resources at stake, as they become more expensive, right, as it becomes harder, you know, so, you know, testing a hypothesis costs a lot more these days than it did before. And so it's not so easy just to freely give your ideas out to see what happens in the world because there could be millions of dollars lost in the process, right? And so that's where the problem starts. Yeah, yeah. No, no, let me have one more question. Yeah. So it's a matter of uh, redistribution. Of well, 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 I think the idea here stop, is... Stop. Let him translate. Oh. Oh. Yeah. Yeah. Анна, ну вопрос был в том, какие обстоятельства политические, экономические, социальные наиболее благоприятны для развития науки. Итак, значит, я попробую перевести да, все то, что рассказал Стив. Итак, как, каковы вот эти экономические последствия могут быть в результате некоторого дарения? No, Всегда можно прийти к тому, что и ничего не получится, да, что результата от той деятельности, которую делает ученый, и не будет. То есть получится негативный результат. Можно ничего не получить взамен от того дара, который нам предоставили. Его можно не суметь использовать, можно не прийти к результату. И вот у Палания есть такое определение, как свобода науки. Часто вы можете делать такие эксперименты, тратить на них соответствующие ресурсы, людские, материальные, оборудование может стоить миллионы долларов, но вы не получите того результата, который вы хотите, и вы можете не получить даже, ну, в принципе, никакого результата. А ресурсы будут потрачены. Can, can I, can I respond one, once more to her? Yeah, uh, it seems to me we live in a time... See, so Michael Polanyi is writing in the 1940s and 50s, but in the time we live now, it's actually very difficult to think about science as a gift because the amount of money that's involved. And so as a result, there is much more of a commodity relation. If we're going to be giving you this X millions of dollars, we expect something similar in return within a relatively short time frame. Вот uh, тут важна такая ремарка. Да? Палания uh, писал свой труд в 40-е 50-е годы. Сейчас наука стала еще более жесткой с точки зрения своей монетизации. То есть, если вы дарите дар, который стоит миллионы долларов, да, то вы ожидаете получить от него такую же сумму. Да? Причем за достаточно короткий промежуток времени. Sure. Um, I've been, it's been suggested to me uh, that, that I should talk about the difference between basic and applied science. But I have to say um, that in terms of the issues that we are talking about here, what мне было предложено да разделить теоретическую и прикладную науку. Фундаментальную. Фундаментальную и прикладную науку. That Historically, there has been an assumption that if you want uh, good applied research, you need good basic research first. And this, I think, is the assumption of, of just about anyone in this argument, actually. Исторически предполагалось, да, что если вы хотите получить хороший прикладной результат, сделать хорошее прикладное исследование, то за ним должно стоять хорошее теоретическое исследование, хорошее фундаментальное исследование. Сначала. Сначала. If, if you look, I mean, I think, if you look at the, uh, the organization of the U.S. National Science Foundation, 
it's entirely around basic research, but it's seen as somehow a foundation. Если вы посмотрите на организацию, например, Американского национального научного фонда, то там все вращается вокруг фундаментальных исследований. Основанием является. And and the argument was put forward then that uh, actually supporting basic research would actually allow science to do more for society than just actually supporting applied research. И соответственно здесь, да, что получается, поддержка фундаментальных исследований, да, она позволяет uh, улучшать и делать лучше, в том числе и uh, прикладные исследования. А вот если бы было наоборот, то есть поддерживались только прикладные исследования, то uh, результат мог бы не быть таким. And 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 if you're thinking about this in, in in economics terms, it is the idea of promoting basic research is a bit of a gift-giving model because you actually don't know when the returns will take place. И вот вообще, если мы посмотрим на эту ситуацию с точки зрения экономики, то вот эта идея поддержки фундаментальных исследований, она немножко вращается вокруг вот этой вот модели дара. Все дело в том, что инвестируя деньги в фундаментальные исследования, мы не всегда знаем, что мы получим взамен. Мы всегда не знаем. Пожалуйста, еще вопросы. Вы говорили про концепцию дара и ответного цитирования. Вот как эта концепция распространяется на тот период развития науки, когда цитирование еще не было нормой, скажем, у Ньютона не было нормой, да Эйнштейн не утруждал себя цитированием во многих случаях? You uh, were speaking about the concept of gift and about uh, just references. Uh, But uh, what about those periods in the history of science uh, when uh, the practice of these uh, references uh, was not uh, applied? For example, uh, Newton and his sure. colleagues. Einstein uh, to some extent, well. uh, Einstein also. Einstein as well. Well, I mean, in, in the beginning of science, <laughs> Before we had the citation culture, everything was done by the editors. And so, if you go back to the 17th century, including the period Newton was writing, um, editors basically combined the letters, the correspondence of scientists, in order to uh, present a kind of picture or a view that all of them could respond to. Во времена, например, 17 века, то есть во времена Ньютона, именно редакторы собирали вот эти письма о соответствии исследователя, которые, соответственно, распространялись, да, и обеспечивали как бы вот эту известность о его результатах. So, so, the idea was in the beginning actually to create a kind of a scientific community um, by getting people to speak sort of at the same, in the same way to each other. That was the original idea before we had citation culture. Изначальная идея заключалась в том, чтобы создать некоторое научное сообщество, чтобы объединить людей вокруг вот тех общих идей и тех общих правил. The citation culture arose largely in the 19th century um, as a kind of response to the complex network of knowledge that people were drawing on. И, соответственно, вот сама идея цитирования, да, она уже происходит в XIX веке, когда появляется некоторая сеть научных знаний. And and it's only after uh, the Second World War that uh, the citation stuff uh, actually gets used as a basis for uh, 
ranking and grading scholars. И только после Второй мировой войны вот это вот цитирование становится тем способом, при помощи которого можно награждать, да, и оценивать деятельность ученых. So there is a kind of redeployment, a repurposing of a kind of academic practice for uh, different normative reasons. То есть это попытка такой рефокусировки вот этой академической практики. If academic culture had the internet back in the 19th century, we would not have the citation culture. Если бы была, был в 19 веке в академической культуре интернет, то у нас бы не возникла культура цитирования. And so in this respect, the academic culture is very much uh, beholden to this kind of older way of showing interconnection. И вот с этой точки зрения, конечно, академическая культура, она вот внутри вот этой старой системы взаимосвязи, да, установленных взаимосвязей. There was someone in the back here. There, yes. Добрый вечер. Тут такой вопрос возник. Скорее ряд вопросов. А что вы думаете о Боге, там, о даре Божьем, о благодати? У вас есть философия, что-то э, идеалистическое, сверхдуховное? Спасибо. Good evening. Uh, there was uh, a set uh, of uh, question. What do you think about spiritual, about God, its gifts, and so and so? Well, God's what makes science possible, so you can draw your own conclusions. Бог сделал науку возможной. Все остальное вы можете сделать ваши собственные выводы. Так, пожалуйста. Еще кто-то хочет задать вопрос? Если есть, то давайте. То мы уже заканчиваем. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а все ли научные знания можно подарить? Что делать, если научное знание настолько потенциально опасно, что есть возможность, что люди его неправильно воспримут как-то? Как вы говорили, очень важно принимать. Люди его неправильно воспримут, и это обернется какой-то катастрофой. Is, uh, can you say uh, uh, whether all uh, of the scientific knowledge can be gifted, can be given as a gift? Uh, because some of this knowledge can be very dangerous, and uh, people can be afraid of it, and we are not sure how people will comprehend it. Well, it seems to me um, the point of a gift is that the person giving the gift actually values the person receiving the gift sufficiently that they can handle it. Вот позиция в дарении заключается в том, что индивид, который дарит, он придает большое значение тому индивиду, который является одариваемым. И а, индивид, который дарит, понимает, что одариваемый может воспользоваться своим даром. Воспользоваться не своим, конечно, вот этим даром. Some people, some people will embrace the gift, some people will want to return the gift. There are lots of different responses to gifts, okay? Uh, but I think the first idea is that the gift giver actually respects the per want, you know, in some sense, holds the person getting the gift in some standing, respects the person. Ключевая идея вот в этом уважении, в том, что даритель, тот, кто дает этот дар, он уважает того, кому он одаривает. При этом одариваемый, очевидно, может по-разному отреагировать. Он может радостно взять этот дар, может отказаться от него. Там разные могут быть реакции. Но ключевая идея именно в том, что даритель уважает одариваемого. Дорогие друзья, давайте поблагодарим докладчика, переводчика и участников этого разговора.
Спасибо большое и до новых встреч.